Так. Так, шановні колеги, на So dear colleagues. І тому те, що на сьогодні перша сесія була, власне. Since the situation is always dynamic, at the moment commitment doesn't constitute delivery. 50% of commitments are not delivered on time. So which means that in the mathematics of war, we look to the enemy, their economy is almost two trillion. They use up to 15% uh, official and unofficial budget to the war, which constitutes over 150 billion US dollars. So annually, it's officially. So basically, whatever committed that doesn't come on time, we'll lose people, we'll lose territories. So it is my understanding that you are working as part of the defense forces, so anything. <laughs> Минулого року наша оборонка виробила втричі більше, ніж за 22 рік. Наші спроможності на 23 рік ще в шість разів більше за минулий рік. На сьогодні ми маємо близько половини від цих спроможностей законтрактованими на 24 рік. Працюємо разом з Міністерством оборони, з силами оборони над подальшою контрактацією. Загалом оборонка – це 500 підприємств, які працюють над конструюванням, виробництвом, ремонтом і обслуговуванням всього, що допомагає нашим силам оборони робити більше руських хорошими руськими. Це близько ста державних підприємств, близько 400 приватних. Це 300 тисяч конструкторів хорошого руського. Це cost Ми рахуємо багато інших показників, але за минулий рік ми суттєво наростили виробництво боєприпасів. Це головна позиція, головна номенклатура, яку сьогодні чекає наш фронт. Почали усвоювати нові позиції в артилерійських боєприпасах. Ну, такое чувство, что меня разбили. А не только ЖД вокзал. Тем более ЖД вокзал, церковь, дома. Не знаю. Нет, здесь жила. Здесь жила? Да, вот, буквально через, ну, год соседи мы были. Тут моя тетя работала. Я ночью спала, увидела только вспышку на весь город. И все, звука особого не было, прям такого. А потом все, утром проснулась, и такой кошмар.
Вокзал работал. Я там билеты покупала месяц назад до тети во Львов. Все работало. С этой стороны был пункт незламности. Какой причине? Я не знаю, у меня родители остались без дома. Понимаете? Мы живем все вместе, работали все вместе, как, как могли. Ну, сейчас будем что-то дальше думать. Можно не снимать, пожалуйста? Без лица. Ну что это? А что тут не передадим?